verbo ficar é um dos primeiros verbos que você aprende quando começa a entrar em contato com português, né? Como sempre, muitas expressões derivam né, dos verbos aí, impressionante a quantidade de expressões que existem em português. E nesse vídeo você vai aprender várias expressões com o verbo ficar. Primeiro, eu tô numa situação assim que eu tô muito estressado, eu tô irritado, eu tô sem paciência pra nada, porque uma pessoa fez algo comigo que eu não gostei. E isso me irritou muito, me deixou com muita raiva. Então eu fico puto da vida. Eu fico pé da vida, pra não falar puto, né? Ficar puto é quando você fica irritado, você fica... Caramba! Ou uma mulher também pode ficar puta. Mano, eu tô puta com essas coisas. Homem fica puto e mulher fica puta, ok? Eu fiquei puta com esse cara, ele, fa... ele falou tal coisa, você quer me trair, filho da... Aí eu falo, né, cara, não se estresse, fica frio, fica frio. Outra, né, fica frio, fique tranquilo, entendeu? Depois disso, né, depois desse, ó, oh, eu fiquei com raiva e tal, não sei o que, eu fiquei de boa, né? Eu fiquei tranquilo, fiquei frio e fiquei de boa, fiquei bacana, de boa. Posso falar também que eu tô de boa quando eu não tô fazendo nada em casa. Eu tô só de boa aqui, tô sem fazer nada. E aí, tá fazendo alguma coisa aí em casa, tá ocupado? Não, eu tô de boa. É o quê? Quer me convidar pra fazer o quê? Ou também você pode falar que eu tô de bobeira. Ei, cara, tô aqui de bobeira em casa, tá fazendo o quê por aí? Eu posso dar uma chegada aí? Dá uma chegada, né? Ir pro local, dá uma chegada, informal. Daí você dá uma chegada lá na casa do seu amigo, conhece lá uma menina, ou conhece um menino, tal, não sei o quê, e você acaba o quê? Conversou, gostou, se identificou, um beijinho, né? Você fica com essa pessoa, entendeu? Nas festas, principalmente no Brasil, é muito comum as pessoas ficarem com outras pessoas. Ficar com alguém não implica ter sexo com alguém, ok? Fazer, ter relação sexual. Você pode ficar com alguém, com alguém, com alguém, só beijinho, beijinho e abraço, né? Só beijo e abraço, foi uma maravilha, só beijo e abraço. Ou você também pode ficar com alguém e pá, 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 serviço completo, deu tudo certo, né? Daí nessas festas da vida, essas reuniões, você saiu, você foi pra uma reunião e você encontrou sua ex. Você encontrou sua ex numa reunião que você... Tem uma pessoa nessa reunião que você gosta dessa pessoa, que você quer algo com essa pessoa, então você fica por fora, entendeu? Ficar por fora é ficar assim numa situação incômoda, entendeu? Ficar por fora, eu tô por fora, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei se eu vou lá e converso com ela, eu não sei se eu fico aqui e faço o que eu não vi, né? Ou você pode ficar de fora de uma situação também, ok? Eu fiz algo que essa pessoa não gostou, então ela fez uma festa, ela fez uma reunião, ela fez algum encontro, alguma coisa, e ela me deixou de fora, ok? Ou seja, deixar alguém de fora ou você fica de fora. Eu vou ficar de fora, fiquei de fora. Daí você vai ter aquela situação que você pode ir para um local que seu amigo, ei, vamos sair comigo, vamos num barzinho ali e tal, não sei o que. Bora, bora, bora. Você chega lá e o cara tá com uma menina que ele tá começando a sair. E você não levou ninguém. Você pensava que ia ser só os brother, né? É só a gente aqui e tal, só os caras. E eu fiquei o que? Chupando o dedo, ok? É tipo... É como aquele ficar de... Como é que é? Dar ser de violinista, creio, em espanhol. Ficar chupando o dedo, ok? Você fica chupando o dedo, ok? Fica lá... E como é que eu faço aqui? Os dois de abraçozinho, que beijinho, que meu amor, que não sei o que, você... Bom, você viu ficar por fora de alguma coisa, né? Quando você tá por fora de alguma coisa também, né? Eu fiquei por fora do que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, não... ninguém me falou o que tinha acontecido aqui. Eu fiquei por fora. Ou você tem também ou ficar por dentro, que é o contrário, né? Quando você fica por dentro. Eu posso falar, rapaz, João, você sempre tá por dentro, né? Você sempre fica por dentro do que a gente tá fazendo aqui, né? Você sempre fica por dentro, você sempre tá aí no meio, sempre sabe o que tá acontecendo. Daí o mesmo cara, João, né? Sempre tá por dentro do que tá acontecendo. Então sempre que a gente faz algum evento, alguma coisa, ele vai pro evento e sempre fica afim de alguém. Tem interesse nessa pessoa, entendeu? Afim, né? Eu tô afim de tal pessoa, quero ter algo com essa pessoa. Ou você pode ter afim de desejo de comer pizza. Então, eu tô afim de comer pizza hoje. Eu tô afim de sair pra conversar com as pessoas hoje. Eu tô afim de blá, 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 blá. Então, tudo que você tem vontade de fazer, você pode estar tá afim de fazer tal coisa. Situação que acontece muitas vezes, né, nos aeroportos, é a questão do atraso dos voos. Ou a mala chega toda quebrada, né? E você vai fazer uma reclamação e as pessoas, tipo, ah, sim, a gente vai entrar em contato com você daqui a uma semana, passa uma semana, passa duas, três, um mês, dois meses, quatro meses, e você tenta outra vez, liga de novo, liga de novo, liga de novo, e nunca consegue resolver nada. Então você finalmente você desiste, você, eu desisti. Eu vou deixar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo, entendeu? Quando uma coisa fica por isso mesmo, é como ficou da maneira inicial, não foi resolvido, entendeu? Ninguém fez nada para resolver isso. 
Ficou por isso mesmo. Daí eu vejo a menina que gastou uma fortuna pra comprar a mala, morrendo de chorar lá porque perdeu a mala, quebrou tudo lá, roubaram coisa e tá, tal, tá, tá. e eu fico com dó da menina, entendeu? Tipo, eu fiquei com dó. Eu fiquei com pena, com lástima, entendeu? Que eu fiquei com dó, fiquei com dó. Quando eu vi aquela menina toda triste lá, chorando, aos prantos, eu fiquei com dó dela, ok? E tem a outra situação que é de você ficar pra trás. Quando você não toma atitude, você relaxa e você fica tranquilo e outras pessoas avançam, entendeu? Então você ficou pra trás. Eu já, ah, eu fiquei pra trás, eu já não sei sobre isso. Antes eu sabia muito sobre tecnologia, mas eu passei cinco anos sem ver nada de tecnologia, ah, eu fiquei para trás. Eu já não posso dar conferências falando sobre tecnologia. Agora você chega na minha casa, né? E eu falo, opa, seja bem-vindo, bem-vinda, fica à vontade, ok? Fica à vontade, ou seja, é poder ser cômodo. Você fique à vontade para fazer o que você quiser, você está na sua casa. Sinta-se na sua casa, ok? Outra que é bem antiga é você, quando você tem é, irmãos, vamos supor, você tem três irmãos, e você é o único da família que ainda não casou, que ainda não teve filho, e todo mundo já tem a família já estruturada e tal, e um amigo seu fala, cara, você tá com 40 anos e ainda não casou, 45, não tem filho, nada, vai ficar pra titio mesmo? Vai ficar pra titio, né? Ou seja, você não vai ser pai, né? ou não vai ser mãe, vai ficar pra titio o resto da vida. Titio é tio, né? Ou tia, vai ficar pra titio vai ficar pra titia. Quando você vê uma situação que te impressiona muito, que você fica... Uau! Que é isso, cara? Fiquei de cara, eu fiquei impressionado. Ficar de cara pode ser algo positivo. E eu, caramba, eu fiquei de cara quando eu vi o cara... Eu fiquei de cara quando eu vi o cara. Fiquei de cara quando eu vi o cara, que é a pessoa, né? O homem, num semáforo lá, todo mundo subindo em cima de todo mundo. E eu fiquei impressionado. Mano, eu fiquei de cara. Eu não sabia que era possível fazer algo assim. Impressionante. Ou você ficar de cara com algo negativo. Ah, fiquei de cara com o que você fez, mano. Fiquei de cara. Não, eu falei tal coisa, mas ela tomou muito pessoal. Aí ficou de cara comigo. Então, toda vez que eu chegava, ela fazia uma cara assim, né? Aquela cara simpática. E eu, caramba, será que foi porque eu falei tal coisa? Será? Ela ficou de cara comigo, entendeu? Então, algo bom e algo ruim, okay? dependendo do contexto. Se foi um contexto negativo, que ela ficou de cara, você pode ficar uma fera também, ok? Uma fera, um animal, a beast. Como, caramba, ela ficou uma fera. Eu falei que ia ficar uma semana na mesma cidade, no mesmo bairro, muito perto da casa da minha ex-namorada. Ela ficou de cara comigo, ela ficou uma fera comigo, ainda mais, ela ficou uma fera. Mas como assim? Você sabe que essa menina sempre tá falando com você, ela quer alguma coisa, não sei o que... Bom, já sabe como é que é a coisa, né? Quando você vê uma situação que é tipo muito comovedora, assim, que toca, né? Que chega assim no seu coração, que dá aquele aperto assim no seu coração, que você, caramba, toda vez que eu vejo esse vídeo, toda vez que eu passo por aqui, Dá um aperto no coração, né? Você fica com o coração apertado, entendeu? Então, ficar com o coração apertado é dar aquela, aquela dor, assim, sabe? Tipo, uf, fico com o coração apertado quando eu vejo essas coisas. Agora, imagina que você tá cheio de trabalho, muitas coisas para fazer, ok? Você está atolado em trabalho, você fica atolado. Então, eu posso falar, cara, eu quero, eu quero trabalhar um pouco todos os dias para não ficar atolado de trabalho durante três dias seguidos, entendeu? Então eu prefiro fazer um pouco todos os dias para não ter uma sobrecarga durante três dias. A outra também é quando você fica a ver navios, ok? Você fica ali, tipo, na, na beira ali querendo... Caramba, e agora? Cadê o navio? Tipo, você fica a ver navios. Você não pode pular no mar e sair nadando e subindo no navio, né? Então você perdeu a oportunidade. Então, cara, você demorou muito e dá nessa, dá nisso aí, entendeu? Aí você fica aí, tipo, a ver navios. Entendeu? Você tem que ter mais atitude, porque do contrário, você vai ficar a ver navio. E claro também, quando o lugar tá muito bagunçado, tá tudo desordenado, tá tudo um underpelote, como dizem na em Colômbia. Aí você fala que tá, ok? De pernas pro ar, ok? Ficou tudo de pernas pro ar. Caramba, vamos, vamos supor que eu alugo um local no, no Airbnb ou recebo um pessoal na minha casa e não estou na minha casa. Daí quando eu volto pra minha casa, eu, nossa, essa galera deixou tudo, ficou tudo de pernas pro ar aqui na casa. Não somente de coisas físicas, né, de tá suja a pia, de a mesa, a mesa tá suja, não sei o quê, mas também de situações. Uma situação pode ficar de pernas pro ar, ou seja, descontrolada. Beleza, pessoal, é isso aí, espero que tenha ficado claro todas as expressões com ficar, tenho certeza absoluta que tem mais expressões 
Porque português é impressionante. Você tem muita, é um, é um idioma muito rico em expressões, palavras em geral. Nossa, é impressionante. Você começa a fazer uma lista e não vai acabar nunca. Mas é bom também que quando eu estou explicando, mesmo que você não use todas as expressões, enquanto eu estou explicando essas expressões, você está praticando também a compreensão, ok? Então até o próximo vídeo, um abraço forte para vocês. Deixe o comentário se gostaram, se não gostaram e o like se você gostou do vídeo, é claro, e recomende para os seus amigos, beleza? Fui!